আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম আমাদের রিটেন হ্যাজ গ্রুপের পক্ষ থেকে ইংলিশ অ্যাডমিশন স্পেশাল রিটেন আর আজকে আমরা শিখব কিভাবে শর্ট প্যারাগ্রাফ নিজের কনসেপ্ট দিয়ে সহজভাবে শেখা যায় কোনো প্রকার মুখস্থ না করে এর আগে প্রথম ক্লাসে আমি নিয়েছি নন টেক্সুয়াল একটি প্যারাগ্রাফ যেটি সাম্প্রতিক ইস্যু থেকে এসেছিল বাট এখন আমরা টেক্সুয়াল একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক থেকে প্যারাগ্রাফ লিখব কারণ আমরা জানি যে টেক্সট বুকের প্যারাগ্রাফ আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাহলে চলো আমরা তথাকথিত যেটা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয় সেরকম একটি টপিক আজকে আমি এখানে দিয়েছি সেটি হচ্ছে ডায়াসপোরা ডায়াসপোরা তোমাদের হচ্ছে একটি চ্যাপ্টারের অংশ এই ডায়াসপোরা নিয়ে তোমরা তোমাদের ইংলিশ ফর টুডে বইতে টেক্সটেও তোমরা পড়েছ সেটি নিয়ে যদি কোশ্চিন আসে অ্যাডমিশান টেক্সটে যে রাইট ডাউন টেন সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য ডায়াসপোরা এরকম যদি খুব সহজ এবং সিম্পল একটি প্লেন টেক্সটে নিয়ে প্যারাগ্রাফ আসে সেটি কিভাবে লিখা যায় এবং প্রতিবারের মতো আমরা এইভাবেও দেখাবো যে কিভাবে কনসেপ্ট বিল্ডিং করে আমরা সহজেই মুখস্থ না করে মেমোরাইজ না করে জাস্ট ধারণাটা নিয়ে সুন্দরভাবে সেন্টেন্স মেকিংয়ের মাধ্যমে ডায়াসপোরা নিয়ে প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলতে পারি সো লেটস স্টার্ট ডায়াসপোরা শব্দ বলতে মূলত অভিবাসী বা মাইগ্রেন্ট বলতে আমরা যাদের বুঝি মাইগ্রেন্ট সেই মাইগ্রেন্টদের গ্রুপকে বোঝায় তাহলে এটিকে বলা যায় গ্রুপ অফ গ্রুপ অফ মাইগ্রেন্টস ডায়াসপোরাকে কি বলা যায় গ্রুপ অফ মাইগ্রেন্টস অর্থাৎ অভিবাসীদের দল অর্থাৎ একজন যখন যাবে একটা দেশ থেকে আরেক দেশে সেটিকে আমরা বলবো মাইগ্রান্ট বা ইমিগ্রান্ট বাট যখন একটা গ্রুপ ধরে একটা গোষ্ঠী ধরে বড় একটা অংশ যখন একই সঙ্গে মুভ করবে এক দেশ থেকে এক আরেক দেশে একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে তখন আমরা সেটিকে বলবো ডায়াসপোরা সো ডায়াসপোরার যদি ডেফিনিশন দেয় তাহলে আমরা লিখব আ গ্রুপ অফ মাইগ্রান্টস অথবা এ গ্রুপ অফ মাইগ্রান্টস অথবা এ গ্রুপ অফ পিপল who shift from from one one place to another place a group of migrants oblique people who shift from one place to another place or that একটা অভিবাসীদের দল যারা একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় চলে যায় এখন তারা কি খুশির ঠেলায় ঘুরতে যায় তারা কিন্তু আসলে খুশির ঠেলায় ঘুরতে যায় না দে ট্রাভেল অথবা দে মুভ ফর সাম রিজনস তারা কোনো না কোনো কারণে যায় এবং পারমানেন্টলি যায় কি যায় পারমানেন্টলি নট ফর ট্রাভেলিং ফর স্পেশাল পারপাস ফর এনি পারপাস অ্যান্ড দে মুভ পারমানেন্টলি তাহলে পিপল হু এপারে লিখলে আসে হু মুভ পারমানেন্টলি পারমানেন্টলি তাহলে ডায়াসপোরা নিয়ে এই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার হলাম যে ডায়াসপোরা হচ্ছে এমন গোত্রের লোক হ্যাঁ এমন একটি জনসমষ্টি যারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যায় স্থায়ীভাবে তারা ঘুরতে যায় না স্থায়ীভাবে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায় এখন প্রশ্ন সেকেন্ড প্রশ্ন তোমার মাথায় আসবে ডেফিনেশন তো আমরা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করলাম যে ডায়াসপোরা আসলে কাদেরকে বলে সেকেন্ড কোশ্চিন আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ডায়াসপোরা কেন হয় হোয়াই দিস ডায়াসপোরাস আর হ্যাপেনিং বা হোয়াই দিস হ্যাজ হ্যাপেন ফ্রম অ্যান্সাইন টাইমস প্রাচীন কাল থেকে কেন ডায়াসপোরাগুলো হয়ে আসছে সেটি চলো অ্যান্সারটা দেখে নেই কীরকম হতে পারে তাহলে দেয়ার ক্যান বি আমরা লিখব দেয়ার can be various regions various regions there can be various regions onik karan hote pare for diaspora ko shohoj bhashay amra likhbo khub complex sentence korbo na kintu jeti teacher ke jeno birokto na kore emon kothin kore felbo na teacher er bujhte somoshsha hoy ebong uni eti kete dey there can be various regions for diaspora 
फुल स्टप ना दिए लिखते परि एज लाइक अथवा फर एक्साम्पल एज लाइक युद्ध कारण सब चे बी मानुष क्योंकि एक देश के आक देशे चले जाए सो ये एक बेपार जो वार वार तर हे न्याचारे कलमेटिस प्राकृतिक दुर्योग एट इंगरेजी की न्याचारे कलमेटिस प्राकृतिक दुर्योग कारण कि डायसपोरा संघटित होनी युद्ध कारण प्राकृतिक दुर्योग कारण तो ये दोटो छाड़ा कि डायसपोरा होते ना होते कारण होते जानी प्राचीनकाल मानुष भाग्य अन्वेषण करार्ज अर्थात बेटार लाइवलीहुडर जो एक देश के आक देशे जाए आर्थिक अवस्था व सामाजिक अवस्था उन्नति करार दल धरे जो एक देश से থেকে আরেকটা দেশে একটা গ্রুপ চলে যাবে একটা বড় গোষ্ঠী চলে যাবে সেটাকে আমরা ট্যাসপোরা বলবো তাহলে সেটা আমরা চলো লিখি ডায়াসপোরা ক্যান অলসো হ্যাপেন অলসো হ্যাপেন টু find out better livelihood better live livelihood unnato jiboner jonno amra ki korte pari amra diaspora korte pari unnato jiboner khoje ei diaspora ti songothito hoye thake tahole amra etokkhone liklam je what is the definition of diaspora diaspora kara second one e liklam what are the reasons for diaspora dekho teacher kintu শুরুতে স্যাটিসফাইড হয়ে গেলাম যে তুমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করলা টিচারের কাছে ডায়াসপোরার কারণগুলো কি সেকেন্ড তুমি লিখলা ডায়াসপোরা কেন হয় যে কোনো প্যারাগ্রাফ লেখার সময় মনে রাখতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু গিভ এক্সাম্পলস তোমাকে এক্সাম্পল দিতে হবে কজ ইট মেক্স ইউর আর্গুমেন্ট স্ট্রং এটা তোমার যুক্তি যে যুক্তিটা তুমি দিচ্ছ সেটাকে স্ট্রং করে তাহলে ডায়াসপোরার ভালো কয়েকটি উদাহরণ কিন্তু আমাদের তুলে আনতে হবে প্রাচীনকাল থেকে যে ডায়াসপোরা হয়েছে সেটিও আমরা তুলে আনবো আবার বর্তমান সময়ে যে আলোচিত ডায়াসপোরা সেটিও আমরা তুলে আনব তাহলে এই অংশটুকু আমি যেহেতু অনেকক্ষণ আগে লিখেছি এটি আমি মুছে দিচ্ছি উল্লেখযোগ্য ইংরেজি আমরা উল্লেখযোগ্য ডায়াসপোরা যদি লিখি তাহলে হবে নোট অর দি বা রিনাউন্ড নোট অর দি অথবা রিনাউন্ড There are many note or the diasporas from ancient times and same money prachin kal and same times to রিসেন্ট পাস্ট আমি যে সেন্টেন্সটা লিখেছি আরেকবার বলছি দে আর মেনি নোট ওর দি ডায়াসপোরাস অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ডায়াসপোরাস রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে একদম নিকট অতীত পর্যন্ত নিকট অতীত মানে হচ্ছে বিগত পাঁচ বছরে দশ বছরে যে ডায়াসপোরাগুলো হয়েছে সেটি আমরা উল্লেখ করব আর প্রাচীনকালে যে ডায়াসপোরাগুলো হয়েছে সেটিও আমরা উল্লেখ করব তাহলে কি হবে ডায়াসপোরা নিয়ে যিনি খাতা দেখছেন ওনার একটা ভালো একটা আইডিয়া হবে উনি বুঝবেন যে ইউ হ্যাভ সাম প্রপার নলেজ অন ডায়াসপোরাস সো আমরা এখন এক্সাম্পল দিব যে প্রাচীনকালে কোন ডায়াসপোরাগুলো হয়েছিল তাহলে লিখি এমন মেন ইউন্স মেন ইউন্স দেখো মেনি ডায়াসপোরাস না লিখলে না লিখে লিখলাম এমন মেন ইউন্স অনেকগুলোর মধ্যে একটি আমরা উল্লেখ করব একটি অথবা দুইটি জেউইশ ডায়াসপোরা অর্থাৎ ইহুদিদের যে ডায়াসপোরাটি হয়েছিল সেটি আমরা উল্লেখ করব এমন মেনি ওয়ান্স দ্য জেউইশ ডায়াসপোরা ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য 
most renowned most renowned অথবা famous ও লিখতে পারো re n o w n e d renowned বলেছে অনেকগুলোর মধ্যে ইহুদিদের ইহুদি জেউইশ মানে হচ্ছে ইহুদি ইহুদি পিপলরা যারা হচ্ছে তোমার বিভিন্ন জায়গায় ডায়াসপোরা করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তারা কিন্তু গিয়েছে ইহুদিদের নিয়ে তুমি যদি উইকিপিডিয়াতে সার্চ দাও জেউইশ ডায়াসপোরা নিয়ে ইউ উইল হ্যাভ এ লট অফ ইনফরমেশন এবং সেখানে দেখবে যে তারা কিন্তু দ্য ট্রাভেল ফ্রম ওয়ান কান্ট্রি টু অ্যানাদা এমন ইউরোপ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তারা হচ্ছে সেটেল ডাউন করেছে আবার সেখানে তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে এবং সে তারা সেখান থেকে সরে গিয়ে আরেক জায়গায় তারা বসতি স্থাপন করেছে সো ইউরোপের ডায়াসপোরাটা হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে সো ইটস আ ভেরি রিডাউন ডায়াসপোরা যেটা আমরা লিখেছি প্রাচীনকাল যেহেতু টেক্সচুয়াল প্যারাগ্রাফ লিখছি আমাদেরকে তো মাথায় রাখতে হবে যে বইয়ে এটা নিয়ে খুব ভালো একটা ইনফরমেশান দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা সামারাইজ করে লিখব তাহলে আমরা ফার্স্ট ওয়ান লিখলাম যে ইহুদিদের ডায়াসপোরা আরও একটি ডায়াসপোরা আছে বইয়ে প্রাচীনকালের ডায়াসপোরার মধ্যে যেটি ভুলে গেলে চলবে না সেটি হচ্ছে কি সেটি হচ্ছে আর্যদের ডায়াসপোরা যেটিকে আমরা বলছি আরিয়ান ডায়াসপোরা কি বলছি আরিয়ান ডায়াসপোরা যেটির কারণ কিন্তু জানা নেই দা from central europe ora kintu europe theke eshechilo to asia is also notable notable boleche je arjoder diaspora she arjora eshechilo তোমার ইউরোপ থেকে তারা কোথায় এসেছিল এশিয়াতে এসেছিল কয়েক হাজার বছর আগে তারা কিন্তু এক দুই দিন আগে আসেনি এটাও জেউইস ডায়াসপোরার মতো একটি পুরাতন ডায়াসপোরা ও ইউরোপ থেকে মানুষরা এই দেশে চলে এসেছিল অলসো নোটেবল দো আমরা কারণটা কিন্তু জানি না কেন এসেছিল টি এইজ ও ইউ দো দ্য রিজেন্স রিজেন্স আ স্টিল আননোন অথবা আন ডিসকভারেবল লিখতে পারো আন ডিসকভার্ড স্টিল আননোন যদিও এর কারণটা আমরা জানি না যে কেন সেই শুধু ইউরোপ থেকে তারা ইন্ডিয়াতে এলো আর্যরা ঠিক আছে তাদের পূর্ব এই আমাদের কিন্তু পূর্বপুরুষদের অনেকেই কিন্তু আর্য যারা হচ্ছে ইউরোপ থেকে এসেছিলেন সো ইটস এটা হচ্ছে ডায়াসপোরার আমরা এতক্ষণ প্রাচীনকালে কোন কোন ডায়াসপোরাগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা লিখলাম দেখো শুরুতে আমরা ডেফিনেশন লিখেছি সেকেন্ড ওয়ান আমরা হচ্ছে ডায়াসপোরা হোয়াই ডায়াসপোরা ইজ হ্যাপেনিং ওয়াই হোয়াই ইট ইজ হ্যাপেন্ড সেটা লিখেছে নাম্বার থার্ডে আমরা এক্সাম্পল দিয়ে কী করেছি সেটাকে স্ট্রং করেছি দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি প্রাচীনকালের একটা হচ্ছে জেবিস ডায়াসপোরা অ্যান্ড আরেকটা তোমরা সবাই তো আমার সঙ্গে দেখলেই আরিয়ান ডায়াসপোরা অর্থাৎ আর্যদের ডায়াসপোরা তাহলে আমরা কিন্তু অলরেডি প্রাচীনকালের ডায়াসপোরার উদাহরণ দিয়ে ফেললাম বাকি থাকে কোনটা রিসেন্ট ডায়াসপোরাস যেটি নিয়েও কিন্তু আমাদের এখন লিখতে হবে তাহলে মনে করার চেষ্টা করো তো যে রিসেন্ট ওয়ার্ল্ডের রিসেন্ট ডায়াসপোরাগুলোর মধ্যে কোনগুলো সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিগত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে অর্থাৎ রিসেন্ট পাস যেটা বলেছি সবচেয়ে বেশি আলোচিত ডায়াসপোরা হচ্ছে প্যালেস্টানিয়ান ডায়াসপোরা তাহলে লিখি এমন রিসেন্ট ডায়াসপোরাজ আর কোন দেশের ডায়াসপোরা ইম্পর্টেন্ট বলো ডায়াসপোরাস প্যালেস্টানিয়ান ডায়াসপোরা এটা বই দেওয়া আছে আর আমি তার সঙ্গে একটা অ্যাড করবো নিয়ান ডায়াসপোরা অ্যান্ড দ্য সিরিয়ান ডায়াসপোরা দেখবা সিরিয়াতে কিন্তু সিভিল ওয়ার হচ্ছে ডিও যুদ্ধ হচ্ছে সিরিয়ান ডায়াসপোরা ইস ভেরি নোট ওর দি এমং দ্য রিসেন্ট ডায়াসপোরাস প্যালেস্টানিয়ান ডায়াসপোরা অ্যান্ড দ্য সিরিয়ান ডায়াসপোরা ইজ ভেরি নোট ওর দি সো এটাও মাথায় রাখতে হবে যে রিসেন্ট কোন ডায়াসপোরাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল ওকে 
আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে প্রাচীনকালে ডাসপোরা কোনগুলো ছিল রিসেন্ট ডাসপোরাগুলো কোনগুলো ছিল আমরা কিন্তু অলরেডি সিক্স টু সেভেন লাইনস আমরা কিন্তু লিখে ফেলেছি দশটা লাইন আমাদের লিখতে হবে তাহলে আর কি বাকি থাকে সো ডায়াসপোরার যে কনসিকুয়েন্স হ্যাঁ এবং ফিউচারে কোন ধরনের ডায়াসপোরা হতে পারে সেটি আমরা লিখব যে কোনো প্যারাগ্রাফের কনক্লুশান লেখার সময় যে ফিউচারের কনসিকুয়েন্স সেই বিষয়ে কি হতে পারে যদি রিসেন্ট ইস্যু হয় সেটি লিখে ফেলতে হবে অর্থাৎ ডায়াসপোরা ভবিষ্যতে কি কি ধরনের ডায়াসপোরা আসতে পারে সেটি কিন্তু আমরা স্টিল লিখি নাই সেটি আমরা একটু লিখব লিখি স্পেশালিস্ট অ্যান্টিসিপেটিং দ্যাট অ্যান্টিসিপেট মানে হচ্ছে অনুমান করা স্পেশালিস্ট স্পেশালিস্ট অ্যান্টিসিপেটিং দ্যাট অর্থাৎ বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন কি অনুমান করছেন দেয়া ক্যান বি হিউজ মুভমেন্ট অফ পিপল সেটাই তো ডায়াসপোরা অনেক মানুষ যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় পারমানেন্টলি আমরা সেটাকে তো ডায়াসপোরা বলছি ওটা একটু বারবার ডায়াসপোরা না লিখে আমি ওটা লিখলাম এটা একটা ট্যাকটিক্স যে একই ওয়ার্ড আমরা বারবার ব্যবহার না করে আমরা হচ্ছে ওইটার সিনোনিমাস ওয়ার্ড বা সিনোনিমাস ফ্রেজ ইউজ করব সেক্ষেত্রে প্যারাগ্রাফটা কি হবে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে এটা কিন্তু তোমাদের জন্য একটি টিপস দেয়ার ক্যান বি হিউজ মুভমেন্ট অফ পিপল কি কারণে হবে ডিউ টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং দেখো বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা আমরা তো সবাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে জানি এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ অলসো এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর নন টেক্সুয়াল প্যারাগ্রাফস অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা পৃথিবীর যে টেম্পারেচার বাড়ছে গ্লোবালাইজেশনের কারণে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কারণে সেই কারণে কিন্তু কি হবে সমুদ্র এলাকায় মানুষজনের ঘর বাড়ি সব সমুদ্রের তলে চলে যাবে ডুবে যাবে সো তারা কি করবে তারা যে দেশগুলো কম্পারেটিভলি আপনার হাইল্যান্ডস উঁচু ভূমির দেশ সেসবগুলোতে তারা কি করবে চলে যাবে যেমন লাইক মালদ্বীপস মালদ্বীপস কিন্তু আগামী বিশ বছরের মধ্যে ডুবে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের একটা হিউজ পরিমাণ অংশ কিন্তু পানির তলে সমুদ্র পানির তলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটি আমরা লিখব তাহলে লিখি সি লেভেল উড রাইজ সাগরের উচ্চতা বাড়বে অ্যান্ড দ্যাট ক্যান মেক প্রমিনেন্ট আয়াস পড়া কোথায় এমন কোস্টাল কান্ট্রিজ ইন কোস্টাল মানে কি কোস্ট মানে হচ্ছে সমুদ্র উপকূল কোস্টাল কান্ট্রিজ সমুদ্র উপকূলীয় কান্ট্রিগুলোতে কি হবে হিউজ পরিমাণ ডায়াস পড়া হবে সো সেটা ট্যাকেল করা কিন্তু খুব কঠিন হবে হুইচ ক্যান বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্যাকেল যেটা ট্যাকেল দেওয়া খুবই বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তাহলে লাস্ট লাইনে আমরা কি লিখব কনক্লুশন দিব যে প্রপার স্টেপস শুড বি টেকেন টু হ্যান্ডেল দ্যাট প্রপার স্টেপস শুড বি টেকেন টু হ্যান্ডেল দ্যাট আমরা কি করব তোমাদেরকে আমরা তুলে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিচ্ছি তারপরও যারা আমার এই বাজার লেখা বুঝতে পারছো না তাদের জন্য এটি আমরা টাইপ করে আমাদের এই ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে আমরা দিয়ে দিব সো এটার কনসেপ্ট নিয়ে তোমরা বুঝছো কি না সেটাই আমাদের মেন কনসার্ন কারণ তুমি যদি এভাবে যে কোনো প্যারাগ্রাফের কনটেক্সট এবং কনসেপ্ট অর্থাৎ এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি কি কারণে হয়েছে যেটা আমি ব্যাখ্যা করে করে বোঝালাম যে ডায়াসপোরাটা আসলে কি এটি কেন হয় এটি এক্সাম্পল ভালো ভালো অতীতে কীরকম ছিল বর্তমানে কি ধরনের ডায়াসপোরা আছে ফিউচার কি কী ধরনের ডায়াসপোরা হতে পারে 
এবং ফিউচারে যদি হয় তাহলে সেটি আমরা কিভাবে ট্যাকল করব সব ধরনের কিন্তু আমি একটা প্যারাগ্রাফে নিয়ে চলে এসেছি এরকম করে যদি আমরা লিখতে পারি এবং সেটা খুব বেশি কঠিন নয় যদি সেটা টেক্সচুয়াল হয় এরকম যদি আমরা লিখতে পারি তাহলে কিন্তু অবভিয়াসলি উই ক্যান স্যাটিসফাই আওয়ার এক্সামিনার্স আমাদের যে পরীক্ষক আছেন তারা কিন্তু খুবই স্যাটিসফাইড হবেন কজ ইউ হ্যাভ অল পয়েন্টস থেয়ার সবগুলো পয়েন্টই তুমি কি করেছো এখানে উপস্থাপন করেছো সো আবারও আরেকটি ক্লাসে হয়তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে সেই পর্যন্ত এই দুটি ক্লাসে তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে একটি নন টেক্সচুয়াল প্যারাগ্রাফের আমরা প্রথম ক্লাসে উদাহরণ দিয়েছি দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা টেক্সচুয়াল প্যারাগ্রাফে একটি উদাহরণ দিলাম দুটি ভিডিও বারবার দেখবে এবং কিভাবে নিজেদের মধ্যে কনসেপ্ট ডেভেলপ করা যায় এবং অন্যান্য টেক্সগুলো বইয়ের পড়বা আগে আগে বইয়ের যে ইম্পর্টেন্ট টেক্সগুলো যেটি আমরা দাগিয়ে দেব এই টেক্সগুলো তোমরা পড়ে ফেলবা এবং সেই টেক্স তিরিশ লাইন পড়ে সেখান থেকে কিভাবে দশ লাইন লিখতে পারো সেটি তোমরা অনুসরণ করবা আর একটি ক্লাসে এই সব কিছু শেষ নয় নেক্সট ক্লাসগুলোতে আরও প্রো টিপস নিয়ে আমরা হাজির হব তোমাদের সামনে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো এবং এই করোনাকালে সুস্থ থাকো বাড়িতে থাকো আল্লাহ হাফেজ